हाँ जी तो आपके ये पहले इंटरनेशनल फ्लाइट और आपके दिमाग में घूम रहे हैं बहुत सारे डाउट्स जैसे कि कितना सामान अलाउड होता है क्या सामान चेक इन में डालना है क्या सामान हैंड बैगेज में डालना है कितने घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है कनेक्टिंग फ्लाइट्स कैसे पकड़नी है और क्या क्या सवाल पूछेंगे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स और इनके हिसाब का सामान गुम हो जाता है एयरलाइन से तो क्या स्टेप्स लेने हैं आपको सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की ताकि आपका पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस हो एकदम मक्खन की जैसे स्मूथ सो लेट स्टार्ट द वीडियो हाँ जी सत्या जी वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि यार ये बंदा क्यों ज्ञान दे रहा है हमें तो मैं बता दूं आपको कि मैं 20 देश घूम चुका हूं और मेरे पास काफ़ी इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सपीरियंस है सो so, मैंने काफ़ी बार देखा है एयरपोर्ट्स पर ऐसे काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब क्या करना है कहाँ जाना है क्या करना है तो देर आर लॉड ऑफ पीपल हुआ कन्फ्यूज तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ऑब्वियसली जो बंदा कभी नहीं गया है इंटरनेशनल फ्लाइट पर जो फर्स्ट टाइम होता है वो हमेशा काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा होता है बंदा काफ़ी नर्वस होता है आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ताकि मैं बता सकूँ आपको जो भी मैंने देखा है जो भी मैंने सीखा है इतने सालों में ट्रैवल के सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई ट्रांसफर गो हाँ जी तो मैंने पूरे नोट्स बना के रखे हैं ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान की तो हमने अपनी फ्लाइट्स वगैरह सब बुक कर ली है और हमने अपना सामान पैक करना है जो एयरलाइंस की टिकट पर लिखा होता है कि आपको कितना हैंड बैगेज अलाउड है और कितना चेक इन बैगेज अलाउड है विच इज़ कॉमनली जो रहता है वो सात के जी हैंड बैगेज होता है और 21 के जी आपका चेक इन बैगेज होता है अगर आपको एक्स्ट्रा सामान लेना है तो आपको टिकट के टाइम पर बुक करना पड़ेगा या फिर आप बाद में भी यू कैन एड ऑन कि भाई मुझे इतना सामान और लेना है तो आप अपना जो एक्स्ट्रा बैगेज है या जो भी आपको एक्स्ट्रा आपको पता है कि आपका इतना सामान ज़्यादा हो जाएगा जैसे आप मूव कर रहे हैं किसी और कंट्री में तो ऑब्वियसली आपका सामान ज़्यादा होगा तो आपको एक एक्स्ट्रा बैगेज की फीस पहले देनी पड़ेगी अगर आप एंड मोमेंट पे वहाँ पे जाके देंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे आपके तो इसलिए अच्छा यही है कि आप पहले ही एक एक्स्ट्रा बैगेज की फीस देके एक एक्स्ट्रा बैगेज के लिए अपनी टिकट बुक कर लीजिए अब आती है बात कि भाई सामान क्या सामान किस में डालना है तो चेक इन बैगेज इक्कीस के उसकी लिमिट है तो उसमें आप अपना सामान ठूस ठूस के भर लीजिए जो भी आपको भरना है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसमें जो भी आपके लैपटॉप कैमराज बैटरीज चार्जर्स ये सब चीज़ें नहीं रखें क्योंकि जिस भी चीज़ में बैटरी होती है वो अलाउड नहीं होती चेक इन बैगेज में तो अगर आप उसमें डाल देंगे तो जब आपका बैग चेक इन होगा तो आपका बैग वो खोल के उसमें से आपकी बैटरी बैटरी निकाल के वहीं फेंक देंगे यहाँ तक का बैग वहीं छोड़ देंगे तो इसलिए हमेशा जो भी आपकी बैटरीज हैं पावर बैंक्स हैं कैमराज हैं लैपटॉप्स हैं उनको अपने आप हैंड बैगेज में ही रखिए हाँ जी तो आपका सामान डन हो गया है अब जिस दिन आपकी फ्लाइट है तो आपको कितने घंटे पहले पहुँचना है एयरपोर्ट पर जनरली uh, लिखा होता है कि दो घंटे पहले पहुँच दो घंटे पहले चेक इन क्लोज हो जाता है आपका लेकिन तीन घंटे पहले ही पहुँचे क्योंकि आजकल एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है लगता है कि यार हम किसी बस स्टैंड पे हैं तो लाइक मेरे तो एक्सपीरियंस है सारा वो दिल्ली एयरपोर्ट से ही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सो इट्स बेटर अगर आप तीन घंटे पहले पहुँच जाएँ एयरपोर्ट पर अब एयरपोर्ट पर पहुँच के आपको आपके हाथ में चाहिए टिकट और पासपोर्ट आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो चलेगा यू कैन शो योर ई टिकट इन योर फोन तो बहुत सारे गेट्स होते हैं डिपार्चर पे अब उन गेट्स में किस पे जाना है वो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वैसे तो वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जिन पे लिखा होता है कि ये वाली फ्लाइट है आपकी और ये इस गेट से आप अंदर जाएँ या जो भी लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है आप किसी भी गेट पर जाइए वहाँ पर जो गार्ड खड़ा होगा अगर वो आपको अंदर जाने दे तो ठीक है नहीं तो बता देगा आपको कि भाई नहीं आप चार नंबर गेट पर जाओ नहीं आप पाँच नंबर गेट पर जाओ तो ठीक है उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब जब आप अंदर घुस जाओगे एयरपोर्ट के तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे वो रखे काउंटर्स बने होंगे बहुत सारे अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़्लाइट जो आपकी जो टिकट है उस पर लिखा होगा कि किस एयरलाइंस की है ठीक है तो आप उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाइए वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे होर्डिंग्स लगे होते हैं बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं कि जैसे अगर ये फ्लाइट अमीरेट्स की है या फ्लाइट फिन एयर की है तो आपको फिन एयर वाले पर जाना है या अमीरेट्स वाले पर जाना है ठीक है तो उनके बहुत सारे काउंटर्स होंगे उन काउंटर्स पे क्या होता है कि डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है कि नाउ चेकिंग इन फॉर ये वाली फ्लाइट ठीक है तो जो आपकी फ्लाइट नंबर आपके टिकट पे लिखा होगा कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी एस जे फोर फाइव सिक्स तो आपकी फ्लाइट का नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि अभी हम चेक इन एक्सेप्ट कर रहे हैं इस फ्लाइट का ऐसे नहीं कि किसी भी काउंटर पर जाकर चले जाना है आपको जिस काउंटर पर
टाइम ना लग के आप जाइए काउंटर पे उनको अपनी टिकट दीजिए अपना पासपोर्ट दीजिए वो आपके बैग का बाहर देखेंगे कितना वजन कितना है बैग का अगर ज़्यादा होगा तो बोल देंगे आपको कि भाई आपका एक्स्ट्रा है लगेज आपको पे करना पड़ेगा कितने पैसे देने पड़ेंगे या जैसे भी आपका वो देख लेते थोड़ा बहुत चलता है जैसे इक्कीस का बाईस चलेगा साढ़े इक्कीस टाइप चलेगा वो उतना एक्सेप्ट कर लेते हैं अभी आपको वो देंगे बोर्डिंग पास बोर्डिंग पास पर लगा होगा आपके लगेज का स्टिकर तो ध्यान रखें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लगेज का स्टिकर होता है ज़रूरी क्यों है उस पर हम वीडियो के एंड में आएंगे क्योंकि इट हैपन टू मी इन आइसलैंड कि मैं वहाँ पे लैंड किया और मेरा सामान ही गायब हो गया तो ये जो स्टिकर है जो लगेज का स्टिकर लगा होता है बोर्डिंग पास के ऊपर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसे संभाल के रखें ऑल्सो जनरली जब हम बाहर जा रहे हैं आप यूरोप जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है डायरेक्ट फ्लाइट बहुत महंगी होती है तो इट्स ऑलवेज अ कनेक्टिंग फ्लाइट जैसे यहाँ से दुबई गए दुबई से फिर यूरोप गए या यूरोप में भी अगर आपको एम्स्टरडैम जाना है तो आपने फिनर की फ्लाइट ली तो पहले वो फिनलैंड जाएगी हेलसिंग की वहाँ से फिर एम्स्टरडैम जाएगी तो आपको दो बोर्डिंग पास मिलेंगे या तीन बोर्डिंग पास मिलेंगे जो भी आपका सामान जो है जो आपका चेक इन बैगेज है वो एक बार गया तो वो आपको एंड में ही मिलेगा जो आपका एंड डेस्टिनेशन है तो आपको दो या तीन बोर्डिंग पास मिलेंगे इकट्ठे मिल जाएंगे आपको सारे बोर्डिंग पास ठीक है उसका बोर्डिंग पास हो गया लगेज का स्टिकर हो गया आपका सामान चेक इन हो गया अब हम चलते हैं आगे तो अब आते हैं हम सिक्योरिटी चेक पे सिक्योरिटी चेक में आपका जो हैंड बैगेज है वो पूरा का पूरा चेक होगा इसमें आप चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी लिक्विड्स ना हो आपके बैग में अगर पानी वानी है तो पहले ही पी लीजिए उसको ये तो आपको वहीं पे खड़े होकर पीना पड़ेगा या तो पहले ही उसको टॉयलेट में या कहीं वॉशरूम में जाके आप पहले से ही पानी सारा गिरा दें जो भी लिक्विड्स हैं आपके पास ज़्यादा सॉय में ज़्यादा कोई भी लिक्विड होगा आपको अलाउ नहीं करेंगे वो जब आप वहाँ पर जाएंगे सिक्योरिटी चेक के लिए तो आपको उसे लाइन में लगा देंगे पहले वो स्टार्टिंग में पहले तो गार्ड खड़ा होगा आपकी टिकट विकट चेक करेगा कि ओके भाई तुम्हारी फ्लाइट है ठीक है फिर आप अंदर जाएंगे वहाँ पे क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं जिसमें सामान डाल के चेक होके जाता है आगे आ, उनके बाहर ऐसे जो ट्रेज रखी होती हैं बहुत सारी ठीक है तो आपको जाके वहाँ पे अपना कैमरा अपना लैपटॉप जो भी बैटरीज हैं पावर बैंक्स हैं फ़ोन है या आपने कड़ा पहना है घड़ी पहनी है बेल्ट लगाई है कोई भी मेटेलिक सामान है वो सारा का सारा निकाल के जैकेट इवन जैकेट स्वेटर जो भी है वो सब निकाल के आपको उस ट्रेन रखना है अगर आपका सामान ज़्यादा है जैसे मेरा होता है हमेशा क्योंकि मेरे पास इतने सारे कैमराज होते हैं तो आई टेक टू थ्री ट्रेस कि एक ट्रे जैकेट और उसके फ़ोन के लिए वॉलेट के लिए और बाकी एक ट्रे अपने कैमराज के लिए लाइक like, आपके हाथ में सिर्फ आपका बोर्डिंग पास और आपका पासपोर्ट होगा डैट सेट ठीक है अब आप वो ले आप डायरेक्ट आप आगे जाओगे वहाँ पर लाइन होगी फिर से आपको बुलाएँगे वो ऐसे लाइक उन्होंने लिखा होता है कि कृपया स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन आगे लाइन सी बनी होगी तो बारी बारी करके बुलाएंगे आपको देन यू गो देर वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो आपकी चेकिंग करेगा आपको हाथ ऊपर करने को बोलेगा कि हाथ ऊपर करो एंड देन आपको चेकिंग वेकिंग करेगा सब कुछ एंड देन यू विल स्टैम्प योर बोर्डिंग पास कि ओके okay, इसका सिक्योरिटी चेक हो गया ओके okay, तो इसके बाद आती है हमारी इमिग्रेशन इमिग्रेशन पे uh, क्या होता है कि वहाँ पर अगेन लाइन होती है तो इमिग्रेशन पे एक्चुअली बहुत सारे ऐसे फिर से काउंटर होते हैं तो आपको बारी बारी करके बुलाते हैं वो आप जाइए आपका वो पासपोर्ट चेक करेंगे एंड वो चेक करेंगे कि फ़्लाइट की टिकट कहाँ की है आपसे सिंपल ये चीज़ें पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो और अपना आराम से जैसे बात करते हो आप हिंदी में बात करिए पिछाबी में बात करिए आप आराम से बात करिए ठीक है वो कैजुअली पूछते हैं आपसे कि भाई कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो और आपकी एंड डेस्टिनेशन क्या है और आपकी फ़ोटो भी खींचते हैं तो कैमरा लगा होता है उनके पास और की फ़ोटो खींचते हैं तो चले कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको वापस भेज देंगे वहाँ से ठीक है तो घबराइए मत बिल्कुल भी काफ़ी लाइक कैजुअल बातें होती हैं वहाँ पे। ओके तो नाउ यू हैव ये बोर्डिंग पास उसके ऊपर आपका सिक्योरिटी स्टैम्प भी लग गया है और उस बोर्डिंग पास के ऊपर आपकी फ़्लाइट का नंबर उसका बोर्डिंग गेट उसका बोर्डिंग टाइम सब कुछ लिखा होगा ठीक है तो बोर्डिंग गेट जो होते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर काफ़ी दूर दूर होते हैं बिकॉज एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है तो गेट्स काफ़ी दूर दूर होते हैं सो आप मेक श्योर करिए कि जो बोर्डिंग टाइम है उससे थोड़ा टाइम पहले ही आप उस गेट तक पहुँच जाएँ इधर उधर शॉपिंग वॉपिंग करने मत लग जाना ठीक है क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ड्यूटी फ्री का सामान आता है शराब वराब रजिस्ट करिए और अपना गेट पे पहुंच जाइए टाइम से और जब आप गेट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे स्क्रीन्स लगी होती हैं कि ओके अभी हम बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं ये वाली फ्लाइट की तो आराम से आपको सुन जाएगा कि ओके अब बोर्डिंग शुरू हुई है तो आप अपनी लाइन में लगी और बोर्डिंग कर लीजिए अपनी सीट नंबर जो लिखा है बोर्डिंग पास प
आपको वहाँ पे जब आप निकलेंगे फ्लाइट से ऊपर तो ऊपर दो बोर्ड लगे होंगे एक लिखा होगा ट्रांसफर्स एक लिखा होगा अराइवल्स तो अगर तो आपका वही डेस्टिनेशन है आपको वहीं पे ही बाहर निकलना है तो आप अराइवल्स वाला रास्ता पकड़ेंगे नहीं तो आप ट्रांसफर वाले रास्ते में जाएंगे वहाँ पर आगे जाके अब क्या है कि आप शनगिन एरिया तो एंटर कर चुके हो ठीक है बिकॉज फिनलैंड भी शनगिन एरिया में ही है तो आपका जो पासपोर्ट पर स्टैंप लगनी है वो यहीं पर लग जाएगी तो उसके लिए क्या होता है कि जब जाएंगे आप रा, उसी रास्ते पे जा रहे होंगे आप सामने जाएंगे तो दो डिफरेंट काउंटर्स होंगे मतलब दो डिफरेंट एरियाज होंगे एक होता है एक होता है फॉर शेंगन पासपोर्ट्स एंड फॉर नॉन शेंगन पासपोर्ट्स ऑब्वियसली आप अगर इंडियन पासपोर्ट है आपके पास तो आप जाएंगे नॉन शेंगन पासपोर्ट वाले में वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स होंगे आप वहाँ पर जाएँगे अपना पासपोर्ट देंगे आपसे वो कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है आपके फाइनल स्टेशन क्या है आप क्या करने आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बिकॉज वो इंग्लिश में उनको इंग्लिश ही आती होगी तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है थोड़ा सा इशू है कोशिश कीजिए कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती हो ताकि आप अपनी बात रख सकें कि ओके मैं यहाँ मुझे जाना है और ऐसे ऐसे है ठीक है अब यहाँ पे आपकी पासपोर्ट पर स्टैंप लग गई अब आप आगे जाते हैं अब आप आगे जाते हैं तो आपको अपना दूसरे बोर्डिंग पास पर देखना है कि बोर्डिंग टाइम क्या है आपकी फ्लाइट का और बोर्डिंग गेट कौन सा है लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि जो बोर्डिंग टाइम लिखा होता है वो लोकल टाइम होता है अब आप इंडिया से फिनलैंड पहुंच चुके हैं जो बोर्डिंग पास पे टाइम होगा फ्लाइट का वो फिनलैंड का टाइम है वो इंडिया का टाइम नहीं है और आपका जो फ़ोन होगा आपकी घड़ी होगी वो उस पर होगा टाइम इंडिया का ही और क्योंकि वहाँ पे आपका नेटवर्क भी नहीं होगा आपके फ़ोन में तो आपके फ़ोन पे अपने आप घड़ी सेट भी नहीं होगी वाईफाई भी नहीं चलता होता का, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वाईफाई चलता होता है लेकिन वाई फाई पे टू लॉग इन टू द वाई फाई आपसे नंबर मांगते हैं ताकि आपको ओ भेजें तो वो हमसे हो नहीं पाता तो वाई भी आप मांग चलिए कि वाई भी नहीं चलेगा कम केसेस में होता है कि वाईफाई चल जाए तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे कोई घड़ी ढूंढिए और उस घड़ी से टाइम अपना घड़ी का मैच कर लीजिए और आपकी जो फ्लाइट का टाइम होगा वो आपका यू नो फिनलैंड वाला टाइम होगा क्योंकि वो दो तीन घंटे का फ़र्क होता है यूरोप और इंडिया के टाइम में लाइक इट्स अप्लाइज टू एवरी वेयर कहीं भी आप जा रहे हैं तो मेक श्योर sure जो वो टाइम लिखा है वो बोर्डिंग पास पर वो आपका लोकल टाइम है उस जगह का इंडिया का टाइम नहीं है वो तो ऐसा ना हो कि आप उस चक्कर में फ्लाइट मिस हो जाए आपका जो सामान होगा वो सामान आपको यहाँ नहीं मिलेगा आपका जो सामान आपने चेक इन किया था वो एक बार चेक इन हो गया है वो आपको अपनी जो आपकी डेस्टिनेशन है वहीं पे जाके मिलेगा ठीक है और जब आपका हैंड पैकेज होगा वो यहाँ पे एक बार दोबारा चेक हो सकता है तो आपको फिर वही करना है कि अपनी बेल्ट वेल्ट निकाल के जैकेट वैकेट निकाल के कैमराज निकाल के वो सब आपको दोबारा करना पड़ेगा अब आपने अपनी फ्लाइट पकड़ ली कनेक्टिंग और इसके बाद आप जाते हो अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूरी नहीं है कई काफ़ी बार मेरा ऐसे हुआ है कि मेरी तीन बार फ्लाइट चेंज हुई है तो उसी के चक्कर में मेरा एक बार बैगेज मिस हो गया था सो so, क्या होता है कि आपकी जब फ्लाइट लैंड होती है तो आपकी फ़्लाइट में कर देते हैं अनाउंस कि भाई आपका सामान आएगा बेल्ट नंबर इतने पे, ठीक है तो आप जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आपने बेल्ट नंबर ढूंढा वो और वहाँ पे खड़े हो गए आप जाके अब आप बेल्ट पर खड़े हो उस पर लिखा होता है कि अभी इस बेल्ट पर इस फ्लाइट का सामान आ रहा है तो आपने दस पंद्रह मिनट वेट किया आपका सामान आ गया बहुत अच्छी बात है लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपका सामान ना आए इट हैज़ हैपन टू मी ट्वाइस मेरे साथ दो बार हो चुका है ये चीज़ एक बार आइसलैंड में हुई थी और एक बार दिल्ली में ही हुई थी ठीक है तो इस केस में क्या करना है आपको अगर आपका सामान नहीं आता है तो आपको पहले तो जाके रिपोर्ट करना है वहाँ पे जो भी उनका लोकल डेस्क जो लगा होगा उस एयरलाइंस का कि भाई मेरी ये फ्लाइट थी मेरा ये सामान बाकी सब लोगों का आ गया है मेरा नहीं आया तो दे विल चेक कि भाई सब सामान निकल गया कि नहीं निकला और जनरली उनको पता होता है कि कोई सामान अगर रह गया कहीं पे जैसे मेरा क्या हुआ था आइसलैंड के चक्कर में मेरी फ़्लाइट जा रही थी हेलसिंग की और हेलसिंग की से फिर कोपन हेगन और कोपन हेगन से रेक्या वेक तो मेरा जो सामान था वो कोपन हेगन में रह गया था तो उनको पता था कि भाई जो इंडिया से बंदे आए हैं तीन चार उनका सामान रह गया है कोपन हेगन में और इस ये जो सामान है वही नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाएगा कल आएगा जो वीजा से भी उनका जो भी अरेंजमेंट होगा तो आपको उनको रिपोर्ट करना है कि भाई मेरा सामान नहीं आया वो आपसे साइन करवाएंगे एक डॉक्यूमेंट पे कि ओके ये ये आपका सामान था आपका बैग इस कलर का था इतना बड़ा बैग था उसमें क्या क्या सामान था तो थोड़ा बहुत आपको लिखना है कि ओके मेरे कपड़े थे उसमें द ब्लैक द बैग वॉज ब्लैक कलर है जो भी आपको साइन करके दे देना है उनको और उनको देना है अपना लोकल एड्रेस जैसे आप जब भी कहीं पर जा रहे हो तो आपका ऑब्वियसली कुछ इनिशियल बुकिंग होगी आपके पास कोई होटल होगा हॉस्टल होगा या आपके रिश्तेदार होंगे जो भी है तो आपको देना है कि भाई मैं इस एड्रेस पर रुका हूँ आप मुझे
तो मैं क्या था आइसलैंड मेरे पास जैकेट वैकेट थी नहीं और वहाँ ठंड थी इतनी तो मैंने जाके जैकेट ली स्वेटर लिया ग्लव्स लिए सॉक्स लिए टोपी ली और मेरा बिल आया था दस बारह हज़ार का और उन्होंने रीमबर्स कर दिया था कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने बस मुझसे बिल मांगे कि भाई अपने बिल दे दो बिल लिए मैंने उनको और मेरा सारे वैसे रीमबर्स हो गए थे तो काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि उनके पास जैकेट है तो भी वो नई जैकेट ले लेते हैं बस रीमबर्स तो ही जानी है लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट ये रीमबर्स नहीं करती है एयरलाइन तो जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है उसमें भी बैगेज डिले और बैगेज मिसिंग के आपकी कंपनसेशन होती है तो यू कैन क्लेम दैट फ्रॉम योर इंश्योरेंस एज वेल आप पहुंच गए हैं नए देश में वहाँ पे घूमिए फिर ये ऐश करिए और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए किसी के साथ जो फर्स्ट टाइम कहीं जा रहा हो और वो नर्वस फील कर रहा हो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेस दी बेल आइकन एंड यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम टू एट द रेट बी एंड उसको पंजाबी एंड उसको वॉन्डर आप इंडियन एक्सपीडिया गुड बाय